Из этого здания выходили в эфир популярные передачи «Романтики», «У обеденный перопынок», «Ожидаем вам» и многие другие. Это Дом Радио. Сегодня здесь тоже кипит работа. Записываются и монтируются интервью. В прямые эфиры приходят интересные гости. Готовятся информационные выпуски. И даже в профессиональный праздник – Международный день радио, который отмечается 13 февраля, микрофоны в радиостудиях не выключаются. На Белорусском радио я работаю с 1995 года года, так что а, однозначно можно сказать, что это все мое житие, хотя и трапил сюда достатково выпадково. Але тем не менее, с тягом часу зразумел, что это мое, и на вот отбылось так, что и адукацию, журналистскую адукацию я уже отрымливал, маючи полные напрацовки и полный опыт. Сегодня Белорусское радио – это крупнейший медиаресурс страны с каналами, которые отвечают высоким международным стандартам. Здесь в Доме радио записывала свой альбом группа «Рамштайн». Также были записаны и композиции Энио Мариконе, обладателя премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». А география слушателей Белорусского радио составляет 90 стран. Страны, где больше всего слушают белорусское радио, кроме, конечно, Беларуси, это ну, страны, где больше всего наших соотечественников, тех, кто интересуется тем, что в Беларуси происходит. Конечно, это Россия, Украина, страны Балтии, Польша. Есть и далекие государства. В принципе, в последние годы мы таким слоганом избрали больше, чем радио. И еще одно такое, что ли, правило для себя – мы там, где наш слушатель. Ну, а слушатель сегодня может быть и читателем, и зрителем. Посмотреть он хочет интервью, а не послушать, когда удобно, он зайдет на YouTube-канал. Какую-то оперативную информацию, телеграм-канал, ну и так далее. Поэтому, почему мы говорим больше, чем радио? Да, действительно, радио уже давно можно не только слушать, но и смотреть, и читать. В эту сторону, я думаю, мы будем развиваться. Коллектив Белтелерадиокомпании поздравляет своих коллег с прошедшим Всемирным днем радио и желает всегда быть на волнах удачи, везения и счастья.